2, 3, c'est parti Bonjour, je m'appelle Emma, alias Tricolibri. Bienvenue sur ma chaîne euh, au sujet du tricot. Euh, je vous retrouve pour un troisième épisode et je voudrais commencer en introduction par remercier euh, Cindy du podcast La Tricopathe Alsacienne. Grâce à son shout-out, euh, grâce à sa mention de mon tricolibri dans son podcast, j'ai pu avoir une plus grande audience et plein de commentaires euh, très encourageants. Je vous remercie tous et toutes pour euh, me donner l'enthousiasme le, euh, dont j'ai besoin pour continuer à, à filmer mes projets, à raconter ce que je fais en tricot. Donc, euh, merci beaucoup Cindy, merci Ludo, vous avez été formidable. Euh, je recommande leurs podcasts, ils sont, ils sont adorables. Euh, D'ailleurs, euh, petite mention spéciale, nous avons eu aussi des poux et nous en sommes débarrassés grâce au beau beau, à leurs bons conseils. Euh, je mettrai en dessous, sur, dans les show notes, un maximum de liens, le lien du, de la chaîne de Cindy, Zen Cindy sur euh, Ravelry. Vous pouvez retrouver sur ma page Ravelry Tricolibri tous les projets dont je parle parce que je n'aurai pas le temps à nouveau d'éditer cette vidéo et de rajouter des, des, des textes et des, et des images supplémentaires. Euh, mon temps est compté. Euh, donc, euh, c'est vrai que je, je travaille à plein temps et il faut aussi que je m'occupe des enfants. Là, j'ai un petit peu de temps pour filmer. Ensuite, je repars vers une activité normale. Mal. Euh, en introduction, je voulais vous parler de deux, trois, petites, deux, trois petites choses. La première chose, c'est le festival Feltin euh, qui a eu lieu le week-end dernier ou le week-end d'avant, oui, le week-end d'avant dans la Creuse. Euh, c'est un festival français qui parle exclusivement de production de la laine et qui s'adresse aux producteurs de toison, aux producteurs de laine, aux bergers et jusqu'aux tricoteurs et ou tricoteuse et qui fait euh, mention, enfin qui peut intéresser absolument tous les acteurs de la filière laine, y compris ceux de la, du bout de la chaîne, c'est-à-dire nous les tricoteurs. J'aimerais beaucoup m'y rendre l'année prochaine. C'est à nouveau ma petite bergère du Perche, Frédéric Turgot, euh, qui, merci Frédéric d'ailleurs, m'a fait de la pub sur son stand à Feltin et qui m'en a parlé. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup m'y rendre. J'ai regardé sur Internet de quoi il s'agissait et ça pourrait beaucoup me plaire. Euh, je pense que ça doit ressembler un petit peu au New York Sheep and Wool Festival qui a eu lieu aussi au même moment euh, à Rhinebeck, euh, dans le New Jersey. Euh, donc, euh, merci Frédéric pour ton, ta petite de publicité sur ton stand, c'est adorable. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Frédéric dans une émission euh, La Maison France 5 dans laquelle elle est passée il y a assez longtemps je crois. J'essaierai aussi d'inclure le lien de cette émission dans mes show notes. Euh, je voulais aussi vous parler d'une petite erreur que j'ai faite dans mon premier podcast quand je parlais des, des podcasts et des, et des émissions qui m'aident à comprendre mieux l'univers du tricot et en particulier à tricoter en anglais, que ce soit en anglais ou en français, j'ai commencé le tricot il y a deux ans et j'avais besoin d'aide. Cette aide, je l'ai trouvée sur un site YouTube qui s'appelle Very Pink Knit. Elle est formidable, elle explique absolument tout pas à pas. Ses vidéos sont rapides, efficaces, vous pouvez regarder plusieurs fois de suite la façon dont elle explique finir par comprendre pour absolument faire tous vos projets. Euh, je mettrai aussi le lien dans mes show notes. Euh, en introduction, je voulais aussi vous parler euh, d'une petite édition française qui s'appelle euh, Pirouette Cacahuète et mon amie Marie Parbi, qui est euh, dessinatrice, euh, illustratrice pour enfants, a participé à la création de carnets euh, d'écriture qui sont absolument adorables et elle a très gentiment, elle m'a offert 4, 5 de ses carnets. Donc je suis contente de pouvoir vous en parler parce que c'est made in France, parce que c'est écologique et parce que c'est, disons, le label aventure humaine. Donc voilà euh, la, la première que je vous montre, c'est Miss Opera, la petite danseuse. Ensuite, vous avez Miss Coquelicot, 
Ensuite, ici, on a Mr. Dreams. Donc, moi, j'ai aidé un petit peu Marie à trouver des titres qui étaient euh, un peu, euh, qui pouvaient s'exporter, disons. Donc, on, a, on, a, on avait réfléchi un petit peu ensemble. Bon, le, le, le boulot euh, doit rester euh, à César, hein, si c'est quand même son boulot, avec euh, l'atelier, donc, enfin, les éditions Pirouette Cacahuète. Et vous voyez euh, le style de Marie Paruy. Ouais, j'adore. Et c'est là-dedans qu'en fait, je prends mes notes tricot, justement. Donc, euh, je recommande. Très, très sympa petite édition de petit carnet. Euh, ensuite, je voulais vous parler en ce troisième épisode du choix de mon nom de chaîne Tricolibri. Pourquoi Tricolibri et surtout pourquoi Colibri j'ai été inspirée euh, sur euh, l'histoire du colibri par la théorie du, enfin, la théorie, euh, du colibri euh, de Pierre Rabhi. Enfin, ce n'est pas de Pierre Rabhi, c'est un conte amérindien en fait, que vous pouvez retrouver euh, sur les une ou deux vidéos où Pierre Rabhi explique euh, l'histoire du colibri. Je vous laisse la découvrir, j'essaierai d'insérer aussi dans mes show notes la vidéo où il en parle. Pierre Rabhi est un agriculteur, penseur, qui nous fait euh, réfléchir à euh, notre façon de vivre, de consommer et comment être plus heureux, plus sobrement. Euh, donc moi j'ai lu le manifeste pour la terre et l'humanisme, mais il y a aussi un livre, un autre qui est tout à fait accessible, euh, qui s'appelle euh, Plaidoyer pour une sobriété heureuse ou, ou so sobri la sobriété heureuse, je crois. Euh, j'ai toujours été très inspirée par, ce, par cette histoire du colibri et dans la mesure où moi aussi, comme le colibri, j'essaye de faire ma part. Alors, je ne prétends pas du tout faire absolument tout parfaitement, mais il y a des petites choses dans ma vie quotidienne qui peuvent peut-être aider, si tout le monde s'y met, à réserver à nos enfants et aux enfants qu'ils auront un, une planète euh, plus vivable et plus sûre et... Hum, dans mes gestes du quotidien, j'essaye de faire des petites choses. Par exemple, je recycle mes déchets alimentaires dans un bokashi. Le bokashi, B-O-K-A-S-H-I, c'est un concept japonais de recyclage des déchets alimentaires et de revalorisation des déchets alimentaires plutôt que de les mettre dans la poubelle normale, puisque ça ne se recycle pas euh, autrement. Là, c'est un moyen de revaloriser les déchets alimentaires, mais même les déchets de viande, d'œufs, de poisson, euh, de, toutes les épluchures, dans une boîte hermétique où on saupoudre un petit peu de levure pour aider à fermenter. Ça, ça marche sur le principe de l'anaérobie. Et euh, ils viennent collecter mon beau cachet euh, vélo, en vélo électrique. Il, il re il redistribue la matière organique aux maraîchers du périmètre de la ville pour revaloriser donc nos déchets alimentaires. Ensuite, je roule à vélo au maximum pour pouvoir aller chercher mon petit garçon et circuler avec lui. On a acheté un tandem. Et puis, s'il fait vraiment trop mauvais, à ce moment-là, je prends plutôt les transports en commun. Euh, J'essaye comme ça de faire ma part. Euh, le tricot en, en fait partie et c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Tricolibri. Fabriquer soi-même, essayer de ne pas participer à la vaste euh, dégradation euh, produite par l'industrie du textile euh, en achetant des, des, des produits fabriqués en Chine et qui ont fait énormément de trajets pour venir sur nos, nos épaules et qui sont en plus euh, bourrés d'acrylique de, de, et de matière absolument euh, dégueulasse, on peut le dire, euh, de teintures qui rendent euh, nos enfants allergiques à tout. Je préfère choisir ma laine, essayer de bien la choisir. Le, au maximum, je vais à partir de maintenant choisir des laines européennes, locales ou européennes, euh, quand ce sera possible. Dans la... Et pour finir sur cette euh, histoire de tricolibri, euh, j'essaye je me... de respecter le principe des trois R, euh, euh, recycler, réutiliser, réduire. Euh, voilà, bon, c'était la petite histoire de mon nom de chaîne. Par ailleurs, euh, aujourd'hui, je vous, je vous présenterai donc euh, sept petits projets terminés. Le challenge de cette fois-ci était de tricoter un maximum sans racheter de laine avec les petits restes de ma boîte à laine. J'ai pas un stage comme certains ou certaines podcasteurs, euh, certaines podcasteuses peuvent en avoir un. Moi, je suis plutôt euh, économe, enfin, j'essaye d'utiliser d'utiliser au maximum la laine dont je dispose. Donc, vous allez voir dans cet épisode 
tout un tas de petits projets fabriqués avec ce que j'avais dans le fond de ma boîte à laine. Euh, à la fin de ce podcast, je vous proposerai, parce que ça vous a apparemment beaucoup plu, un petit lexique de tricot en main. C'est parti pour mon premier projet. Alors, je suis désolée, la laine, la, la laine non, mais la, la qualité de la lumière risque de changer un petit peu en cours de podcast parce que nous avons beaucoup de vent, des nuages et le soleil apparaît, disparaît. Il n'en fait qu'à sa tête aujourd'hui. J'ai allumé un peu les lumières autour de moi, la petite bougie derrière, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est parti pour le premier projet terminé qui était un projet en cours au précédent podcast et que malheureusement je n'ai pas sous la main pour vous montrer parce que je l'ai déjà offert à mon grand garçon qui est parti en Irlande avec l'objectif c'est qu'il est bien chaud et qu'il pense à sa maman donc voilà mon grand garçon en Irlande avec son train d'échelle terminé qui lui va très très bien alors là il dit euh, qu'il l'a mal mis bon, euh, il le met comme il veut je trouve que c'est très chouette il peut s'en mitoufler là-dedans le voilà donc, mon garçon, vous voyez bien, il a déjà un air très local irlandais. Euh, je crois que l'Irlande, c'est fait pour lui. Surtout avec le train d'Ichal que j'ai fait à base de laine Drops. J'ai pris trois pelotes de Drops R. Sachant que la pelote coûte à peu près 4 euros, ça dépend des sites et de ce que vous pouvez trouver comme promo. Je, je sais que sur Calidou, ils font Calidou. K-A-L-I-T-O-U, ils font souvent des promos. Donc, le châle, le trendy énorme, mais revenu à 12 euros, ce qui est tout à fait bien parce que Basile, perd, mon fils, perd beaucoup ses affaires. Euh, voilà pour le premier projet terminé que je n'ai pas en vrai pour vous montrer, mais vous avez vu la photo. Deuxième projet terminé, il s'agit du bonnet de ma tante pour ma tante Nicole. Rappelez-vous, je vous avais raconté mes déboires avec un bonnet que je lui avais tricoté avec les restes de la laine qui avait été utilisée pour faire un Arctic Cardigan pour elle. C'est de la Brooklyn Tweed Quarry et ce bonnet-là était complètement raté. Donc, je m'y suis remise et j'ai utilisé les restes de laine pour faire tada, le Choco Hat. Vous pouvez retrouver sur ma page Ravelry les liens vers le patron, qui est un patron gratuit. Je vais vous le passer pour vous montrer. Voilà, le Choco Hat, il est, je pense, bien réussi cette fois. Il couvre bien les oreilles grâce à son revers. Euh, C'est le coloris Garnet dans une laine chunky, laine américaine. Je pense que je n'aurai pas l'occasion d'en racheter de cette laine-là. Elle vient de trop loin pour moi maintenant. Euh, normalement, bon, toujours des anecdotes sur mes projets. Normalement, c'est un patron qui se tricote en côte 4 4 Mais je suis partie au cinéma avec les enfants pour, leur, pour aller voir avec eux le film Fahim. Je l'ai noté, le film Fahim avec euh, Gérard Depardieu. Excellent film sur un petit génie aux échecs qui vient du Bangladesh pour arriver à s'en sortir et qui rencontre Gérard Depardieu, magnifique en prof d'échecs. Et donc, bref, euh, j'ai castonné. J'ai monté ce bonnet au cinéma et j'étais persuadée que c'était des côtes 3-3. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai fait des côtes 3-3 au lieu des côtes 4-4. Tout s'est très bien passé, peu importe que ce soit 4-4 ou 3-3 finalement, tant que vous montez le même nombre de mailles. Le problème a commencé quand j'ai voulu diminuer, puisque forcément on n'avait pas les mêmes maths. Donc pour arriver à faire les diminutions et avoir quelque chose de joli, de régulier et de correct, j'ai dû faire des maths, ce qui n'est pas du tout, du tout mon fort. Voilà ma, pa... <rire> voilà ma page de maths. Donc, assez rigolo à faire et je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Il est bien, il est, il est bien, il est régulier, il est bien. Il est bien. Et alors, ce petit pompon est top, super. Il, il s'accroche dans l'intérieur du bonnet avec un petit bouton. Pourtant, on peut le détacher pour le, passer, le laver sans laver le pompon, ou même si le pompon ne lui plaît pas, elle pourra toujours l'enlever, mais moi je trouve que ça fait très féminin, que c'est très pardon, que c'est très très mignon. Alors l'histoire de ces pompons que je vous raconte un peu, parce que voilà une très bonne adresse. Euh, là, je ne suis pas du tout tricolibri quand je fais ce genre de choses, mais bon, euh, je compenserai par ailleurs, je promets que je compenserai par ailleurs. J'ai acheté une série de 24 pièces de ces pompons sur Amazon, 
Désolée, c'est pas joli joli, mais je l'ai fait quand même, j'avoue. Mais à culpa, mais à culpa, mais à maxime à culpa. 24 pompons pour 18,99 euros. En même temps, euh, je trouve que ça va très bien finir tous mes petits projets. Vous avez absolument... Enfin, il y a plein de couleurs, c'est un dégradé de couleurs euh, très chouette. Alors, je vous montre. Alors, quand ils arrivent, les pompons dans leur emballage plastique, ils sont pas jolis à voir, hein, je vous le dis. Il faut... Euh... Il faut les souffler avec le sèche-cheveux. Et là, euh, à nouveau, il n'est pas terrible parce que je l'ai laissé poser. Euh, il n'est pas terrible. Alors, on a du blanc, on a du noir, toutes les couleurs. Le site, euh, enfin, le vendeur Amazon s'appelle Sikuk, S-I-Q-U-K. Et ça fait vraiment, vraiment bien le job, je trouve. Euh, je crois qu'avec la laine euh, de l'atelier Pure Laine, ces bonnets euh, iront très bien. Ils donneront un côté, euh, un petit côté luxe euh, à une laine qui est assez simple au départ. Voilà pour mon deuxième projet terminé. C'est bien mignon. Je suis bien contente. J'ai hâte de lui offrir. Je la vois ce week-end. Je vais lui offrir. Parce qu'elle habite du Seldorf, donc ça m'évite d'avoir à lui envoyer. Puis comme ça, je la verrai avec. Voilà pour le premier, deuxième projet. Maintenant, parlons du projet, l'autre projet que j'avais sur mes aiguilles la dernière fois et que j'avais commencé avec un fil doré argenté. Euh, je l'ai enlevé et j'ai fait comme on m'a conseillé parce que une de mes très gentilles spectatrices, auditrices m'a bien conseillé. Euh, je l'ai fait en enlevant complètement le fil doré parce que ça n'allait pas. Et voilà les, voilà le patron The World's Simplest Mittens qui est un patron gratuit de Tim Canis et qui est formidable. Pourquoi D'abord parce que c'est vrai que c'est très simple et que le résultat est très chouette. Ensuite parce que vous pouvez avoir quatre tailles de laine fingering, fingering weight, decay, worsted ou chunky, chunky weight. Le patron est en anglais, donc là aussi je vous recommande d'aller regarder les, les tutos sur YouTube pour vous apprendre à tricoter en anglais. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais vous montrer ici. Voilà. Et l'autre. Voilà. Bon, quand on regarde bien, il n'y a pas un petit détail. Oh ben si D'abord il y en a une qui est beaucoup plus grande que l'autre. Reconnu. Et puis en plus, il y en a une qui a des côtes normales et l'autre qui a des côtes torse. Mais pourquoi j'ai fait ça Donc maintenant, il va falloir que je recommence. Une plus petite avec des côtes torse, une un peu plus grande avec des côtes normales. Bon, ben voilà, c'est ça, hein, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Aucune, aucune rigueur. Elle est très sympa, hein, la moufle est vachement sympa, elle est super à faire. Alors j'ai pris le fil en, les fils en double. Juste du brush alpaca silk coloris naturel et de la laine fine de l'atelier pure laine. Et ça marche très bien. Et je me vois bien faire du vélo avec. Elles sont, elles sont denses, elles sont, elles sont costauds. On voit bien qu'elles elles vont tenir chaud. Elles sont super sympas. Le, le fait que la, le poignet soit un peu long rentre dans l'intérieur le, dans le, du manteau. C'est très agréable aussi. Ça évite les, les petits courants d'air. Donc, The World Simplest Mittens, je recommande chaudement, je vous conseille ce patron de Tin Can Mist. Vous pouvez retrouver les détails sur ma page Rappellerie et lancez-vous, peu importe la taille de votre fil. On y arrive. Et je sais qu'il y a aussi eu un cal sur, la, sur ce patron avec une customisation euh, de, du patron. Euh, que les gens s'approprient en changeant un petit peu, en mettant un motif dedans, ou en changeant les couleurs. Ou... On, peut, on peut vraiment s'amuser avec ce patron. Voilà pour le troisième patron terminé. J'ai utilisé des laines double pointe, des aiguilles double pointe, double pointed needles, les DPNs, on dit en anglais en numéro 3,75 pour les côtes et puis en 4,5 pour la moufle en elle-même. Euh, je referai, j'en referai, euh, je trouve ça 
très sympa. J'aurais bien envie la prochaine fois, d'ailleurs, je vous le dis, si vous voulez vous y mettre, c'est mon mari qui m'a donné cette idée. Je, vais, je pense que je vais faire tout un lot de, 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 de moufles blanches. Mais pour les distinguer d'une personne à l'autre dans la famille, je commencerai par un petit tour ici de deux rangs d'une couleur euh, qu'ils auront choisie. Euh, un peu de noir, un peu de rouge, un peu de bleu, un peu de vert, un peu de kaki. Et je pense que ça peut être très sympa d'avoir tous les mêmes, la même taille, hein, ça serait mieux quand même, euh, avec un petit liseré de couleurs différentes à chaque fois à faire. Idée à garder. Voilà pour les Simple Mittens, euh, sympa comme tout. Ensuite, je vous avais parlé de mon doudou de quand j'étais petite qui s'appelle Popov. Et Popov a déjà une grande notoriété euh, sur YouTube, il a, été, il a été très, très, très aimé. Donc, le voilà terminé. Oh. Et finalement, bon, je, je l'aime bien, finalement. Je l'aime bien parce que, d'abord, il est fini. La dernière fois, il n'avait qu'un bras. Ensuite, il n'avait pas de bonnet. Et puis, il n'avait pas d'expression du visage. Je me suis inspirée de ce patron, « My Sleeping Baby Stacy ». Euh, J'ai utilisé de la laine envoyée par papa, maman, merci beaucoup les parents, Katia Marathon 3.5. Et j'ai les photos de mon prof d'origine. Je vais vous montrer. Je trouve que c'est assez ressemblant. Hein. On n'est on est pas loin. Attendez. On n'est pas loin du, du... Ouais. On n'est pas loin. Là, il y a une deuxième photo. Donc le voilà Popov. Euh, pour la petite histoire, oui, je voulais lui faire une, une écharpe euh, ou un cours de cou parce qu'il n'y avait pas de transition entre son cou et son corps. Et je suis un peu tombée par hasard sur cette écharpe en faisant un échantillon pour essayer de tricoter quelque chose avec un reste de laine de, de Barcelone. Je vous avais parlé de cette laine, c'est de la murmure teinte à la main euh, de chez All, All You Need Is Love que j'avais trouvé à Barcelone. Et mon échantillon se retrouve au cou de Popov. Je l'ai juste plié, un peu façonné pour lui faire ce petit... Je l'ai juste façonné et, et noué pour lui faire ce petit nœud papillon un peu doré. Là. Finalement, ça lui va pas mal du tout. Euh, et je suis donc euh, assez satisfaite du résultat. Euh, bon, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je trouve qu'il a un look très 70s. Euh, moi, je suis née dans les années 70. Donc, euh, c'est un petit clin d'œil à cette époque-là où on, on, avait, on utilisait ces, ces coloris-là sans vergogne. Ce qu'on n'utiliserait plus trop maintenant. Mais voilà. Bon, je n'étais pas trop contente des espèces de chaussettes jacquard que je lui avais faites. J'avais presque envie de, de couper la laine, d'essayer de... Puis bon, je me lance pas là-dedans, je, je laisse ça comme ça. Il me plaît bien, finalement. Voilà Voilà pour le quatrième projet terminé. Je vais maintenant vous parler d'un projet que j'ai fait trois fois et qui est le projet, le patron d'un petit béguin qui s'appelle... Ah, je ne veux pas vous montrer le patron parce que celui-là n'est pas gratuit. Il s'appelle le patron Beloved, toujours de Tim Canitz, et qui est un modèle de béguin. C'est un patron que j'ai payé 5,63 euros sur Ravelry. Euh, et j'ai voulu, euh, voulu le faire une première fois comme cadeau de naissance il y a à peu près 4 mois à une petite marguerite. Euh, en découvrant le patron, j'ai trouvé très chouette, alors j'avais envie de recommencer. Et j'ai utilisé, toujours pour utiliser les restes de ma boîte à laine, euh, ce reste qui était le, la bordure, la lagance de mon, de mon Vertiches Unite. Il m'en restait, je voulais l'utiliser, cette laine. Et toujours pour utiliser mes restes, les restes du brush alpaca silk couleur coloric curry que j'ai mis ensemble et qui donne très bien pour faire un, un petit béguin. Donc, je vous montre. Le résultat, le béguin Beloved, qui veut dire bien aimé et qui est top à tricoter. Je vous explique pourquoi. On commence, j'avais un fil en double, Je commence, on commence par un eye cord, un, un, eye cord, un cordon en 4, à 4 mailles. On augmente 
on augmente, on augmente, avec des rangs raccourcis dans la nuque, puisque vous voyez, ça fait vraiment comme dans l'imagerie amiche un petit peu, ou les malheurs de Sophie, ce qu'on mettait au bébé à l'époque, mais qui revient énormément à la mode. Euh, on augmente, on augmente, on augmente, et puis hop, on continue à façonner le bonnet avec des diminutions sur l'autre partie, qu'on continue jusqu'à arriver au bout de la corde, et en un seul fil, le béguin est terminé. Moi, je trouve ça très, très, très mignon. Le, le patron est vraiment sympa à suivre, vraiment sympa à faire. Euh, donc ça, c'est toujours pour ma petite Marguerite, euh, la petite fille à qui j'en avais fait un premier. J'ai demandé à sa maman, elle était d'accord pour qu'elle en, en ait un dans les jaunes. Donc c'est plutôt un jaune curry. Je trouve que l'association du brush d'alpaca silk et du, et du All Will It Is Love est bien parce que on, on voit un petit halo et à la fois, il y a un corps dans le bonnet qui va lui tenir bien chaud. Ça fait un effet un peu marbré, un peu tweedé, qui, enfin pas tweedé, hein, mais un peu marbré qui est vraiment sympa. Voilà pour euh, le premier Beloved, le premier petit béga. Comme j'ai beaucoup aimé le tricoter et que j'avais encore des pelotes de laine qui pouvaient me permettre de faire des petits projets seulement et que j'avais des restes, enfin j'avais deux, trois pelotes de drop spoon hein, que j'avais commandé à l'époque pour faire un un projet, mais je ne savais pas trop, c'était tombé à l'eau, il me restait de la laine. C'est de la pure alpaga, super fine. Euh, le coloris 14, qui est le coloris blue-green, je m'en suis servi pour faire à nouveau le petit béguin à ma nièce Manon. Alors, elle a les yeux bleus et ça va très très bien lui aller. Alors, le, toujours le façonnage en, en, en rang raccourci pour la nuque. Et toujours la corde. Je trouve ça très sympa, cette impression de façonner le bonnet. On part de là et ça tombe de vos aiguilles là. Et c'est très rigolo. Le concept est génial. Là. Et comme il me restait encore de la laine de chez... Drops dans un autre coloris, le coloris Green Grey, le numéro 16. J'ai fait un... Ça, c'est mon quatrième béguin. Le quatrième Bilor, toujours pour Manon, comme ça, elle en aura deux. Et ça couvre bien, je trouve que ça couvre bien les oreilles du bébé. Il risque pas de le perdre avec le, le petit cordon. Voilà ce que ça donne. C'est chouette Bon, J'aime beaucoup la petite collection que j'ai réussi à faire. Et encore là, on n'a pas le quatrième. J'aurais envie d'en faire plein d'autres. Mais bon, au bout d'un moment, hein, quand on en a fait quatre, euh, on est content aussi de passer à autre chose. Voilà. Voilà. Projet sympa comme tout que je vous recommande absolument. Le, 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 le côté... Euh, le côté magique de fabriquer à façon se retrouve dans ce bonnet et on a l'impression de savoir tricoter tout d'un coup, c'est top. Voilà pour le euh, cinquième projet, en gros c'est le cinquième projet terminé. Parlons maintenant de mon sixième projet qui s'appelle Salut Chéri et qui est euh, un béret. Pourquoi Salut Chéri Salut Chéri Parce que c'est un patron de béret qui fait très française, parisienne. Et c'est un patron de Sari Nordlund, qui est une designer norvégienne, je crois. Bon, je suis beaucoup dans la, dans la Norvège. Je vous l'ai déjà dit, j'ai grandi là-bas et, et j'ai un... un, un une affection particulière pour tout ce qui vient de Norvège. Donc voilà le patron, c'est un patron gratuit sur Ravelry. Euh, euh, salut chéri, ça s'appelle euh, Salut chéri en français. Euh, je l'avais découvert, ce petit béret, sur le podcast d'une portoricaine qui s'appelle Marie-Lisa, alias Girl Meets Yarn et qui, euh, qui est sur la côte ouest, je crois, à Seattle. Elle a un podcast en anglais, et elle a fait ce béret en coloris marron, marron noir, marron foncé, 
et, et je suis tombée amoureuse tout de suite, j'ai trouvé ça super. Pour la petite histoire, et toujours parce que je voulais utiliser les restes de mon, de mon, mon petit stock, euh, j'ai utilisé de la broche d'alpaca silk en noir, en double, avec des aiguilles de 3,75 pour le début, et puis des aiguilles de 4, comme recommandé, en finissant par des aiguilles double pointe. De toute façon, vous pouvez tout retrouver sur ma page Ravelry. Euh, ça, c'est les restes de mon tout premier pull, que j'ai tricoté euh, il y a deux ans, euh, avec un patron d'Aurélie Pixier, une poule à petits pas, qui s'appelle le pull Benoît, qui est aussi le pull que je porte, c'est le même patron, et que j'ai tellement mis le pauvre qu'il est devenu tout pelucheux, tout... Je l'ai même tendu avec la tondeuse à barbe de mon mari, mais je l'ai tellement porté, il a, il a même... Il, a, il est même déchiré il a des trous, il est déchiré, il a des trous. <rire> Mais bon, je m'en sépare pas, je l'aime. Et ça, c'est le reste de ça. Donc on joue au yarn chicken. Je vais vous raconter ce que c'est plus tard. Avec ce patron, euh, on commence par du jersey qui va rouloter et qui va permettre au bonnet de tenir sur la tête. Ensuite, on change de taille d'aiguille pour euh, obtenir cette forme-là. Voilà. Et ensuite, l'intérieur du bonnet, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer sur le noir, l'intérieur du bonnet est fait en, en genre, ça s'ouvre comme une étoile de mer en fait. Le jeu des diminutions, je vais essayer de vous montrer avec ça, bon, ça va peut-être pas marcher. Le jeu des diminutions à l'intérieur, sur le noir on voit rien. Euh, le jeu des diminutions fait comme une, un dessin d'étoile de mer en fait, qui vient sculpter le bonnet. Et on finit par ce petit zizi-gougou typique du bonnet, là, le zizi-gougou en high cord qui est euh, absolument adorable. Alors pour la petite histoire, et parce qu'il faut toujours une anecdote, j'ai oublié un marqueur, enfin un marqueur euh, s'est coincé dans mes premières mailles. Et si je veux l'enlever, il faut que je le faut une pince coupante. Alors j'ai décidé que ce serait la marque de fabrique de Salut Sherry et que j'allais l'y laisser. Euh, j'ai utilisé des aiguilles de 3,75, de 4 mm. Euh, je crois que je vous ai tout dit. Salut Sherry C'est bien mignon. Bien mignon, je recommande. Sarah Nordoum, patron gratuit. Euh, il me reste la broche d'alpaca silk. Je sais que ça marche en double. Je vais en refaire. Euh, je sais que ça pourrait plaire euh, à une de mes nièces. Je vais lui en faire un. Voilà pour le sixième projet terminé. Hop le dernier projet terminé, c'est un projet à partir de reste de laine, puisque c'est le thème du jour. La laine The Petite Wool, qui est une laine chunky de We Are Knitters et qui m'avait été livrée dans un kit pour faire le pull, euh, le pull de Kristen Stewart, qui est une actrice qui tricote. Euh, je ne sais plus le nom du pull, mais on peut le retrouver assez facilement. Je vais vous le passer, je vais faire une pause, je vais vous le passer. Donc voilà le pull Easy Kristen Ritter, Kristen Ritter, enfin pas Kristen Stewart, qu'est-ce que je dis, Kristen Ritter Sweta. Donc il y a un pull très simple parce qu'il y a une encolure bateau, du point de riz pour resserrer les manches, des manches ballons qui se tricotent à plat et qui se construit euh, ensuite en rassemblant les morceaux. Ah, ça, c'est un de mes tout premiers pulls aussi, euh, que je porte assez souvent, que j'aime bien. Il me restait, à... pourtant c'était un kit, mais il me restait euh, pas mal de laine. Et donc, avant de partir en Angleterre, et parce que j'avais peur que mon petit garçon ait froid là-bas, euh, je suis complètement décoffée, il a, à force de porter des bonnets, des verrettes, il a beaucoup porté ce bonnet, je l'ai tricoté la veille de notre départ et il l'a porté tout le temps. Alors c'est taille petit garçon, il me va un peu petit. 
mais c'est toujours le même pull que celui-ci, le même bonnet pardon, que celui-ci, sauf que au lieu de faire des côtes 3-3 et de me tromper, j'ai fait les côtes 4-4 indiquées par le patron. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Euh, un plaisir, un régal, en une soirée c'était fait, enfin une après-midi ou une, une longue soirée c'était fait. Euh, il l'a beaucoup porté, c'est toujours le Chuko Hat. Euh, vous trouvez les références sur ma page Ravelry. Euh, il l'aime bien, il voudrait un pompon, mais je suis pas pour, parce que je trouve que c'est assez féminin, les pompons, malgré tout. Et je crois qu'il m'en reste assez. Si je pèse le bonnet, je vais le savoir. Si je pèse le bonnet et mon reste de laine, je vais le savoir, pour en faire un deuxième. Donc, ça sera peut-être euh, dans les dans les prochains projets, parce que de toute façon, moi, mon objectif là, c'est d'essayer de vider au maximum ma boîte de laine. Euh, je ne veux pas de laine qui s'accumule, je ne veux pas de toutes petites pelotes qui restent les unes collées aux autres pendant des années. J'aimerais pouvoir tout utiliser. Donc, euh, prochain podcast, il y aura à nouveau, je pense, pas mal de petits projets pour euh, essayer d'utiliser au maximum euh, ces, petits, ces petits restes de laine. Voilà. Euh, on enlève le bonnet, il fait quand même assez chaud. Euh, maintenant, je vais vous parler de mes projets en cours. Alors, quand on est allé à Londres, euh, il y avait aussi ma petite nièce Magali, et on est allé dans la boutique Loops London. Loops ou Loop Loop, Loop London. Et elle s'est choisie une jolie laine pour que je lui fasse un tour de cou. Dans son école, les... les les écharpes ne sont pas autorisées. Et donc, elle a choisi de la Malabrigo Rios. C'est un, un magasin de laine de luxe, on peut dire, hein, parce que euh, cette pelote coûtait 24 livres, je crois. Bon, après, il faut comprendre. Enfin, j'ai compris pourquoi. Elle est géniale à tricoter. Et pour elle, je voulais... Euh, elle, elle aime bien la dentelle. C'est la vraie fille. Et c'était très bien parce que moi, je voulais commencer à m'apprendre les... la dentelle. Je voulais comprendre comment ça marche. Et donc, j'ai trouvé ce patron, Growing Leaves Call, Call pardon, de Megan Mako, euh, qui est un patron de feuilles entrecroisées qui montent euh, le long du col. Donc, j'ai commencé à faire mon échantillon. À l'endroit, ce sera mieux. Euh, j'ai un peu compris comment marchait la dentelle et donc je me suis lancée voilà où j'en suis je vais vous montrer voilà où j'en suis euh, j'ai un peu avancé donc euh, je crois que pour mieux comprendre le, pour mieux, pour mieux voir, avoir une meilleure visibilité de ce qu'on fait il vaut mieux mettre un marqueur entre chaque euh, répétition donc c'est ce que j'ai fait et voilà où on en est. Bon, la, suite, la suite au prochain épisode. Euh, sinon, je me suis commandé. J'ai besoin, en fait, besoin d'un pull chaud noir pour remplacer le, le Benoît noir. Euh, et j'avais très envie de tricoter à nouveau la, la lettre Lopi. Donc, j'ai commandé de la laine et euh, j'ai pris le patron du. Pull Fan and Feather, qui veut dire euh, la fougère et les plumes, que je vais tricoter en laine Let Lopi. Donc, c'est la même laine que celle que j'avais utilisée pour le Steinkrieger de mon mari, mais plus fine. J'ai pris donc noir, et pour faire les plumes et les, le yoke, là, pour faire l'encolure, les plumes et, et, le, et le motif, j'ai pris un gris clair. Donc ça, ça sera sur mes aiguilles quand j'aurai terminé le, le col de, de ma petite nièce. Une petite pause et je reviens vous parler de l'anglais. Voilà pour les projets euh, en cours. Passons au petit... Oui, j'avais très chaud dans mon pull, dans mon gros pull à l'intérieur. Ça ne va pas du tout ça, de porter ces, ces pulls à l'intérieur. Euh, je me suis mise en t-shirt pour continuer et vous parler du jargon anglais euh, du tricot euh, et de quelques petites choses qui pourraient vous intéresser. Si ça ne vous intéresse pas, je vous dis au revoir, à bientôt pour des euh, prochaines aventures. Ce sera euh, avec grand plaisir qu'on se retrouvera. J'aurai encore d'autres choses à vous montrer. Pour ceux que ça intéresse, 
j'ai quelques petits Petite chose à vous raconter sur le jargon du tricot en anglais. Première chose, haberdashery, ça veut dire une mercerie. Quand vous êtes sur un site internet qui vous propose haberdashery, il faut savoir que vous allez y trouver des boutons, des élastiques, du tissu, des apprêts, des aiguilles, des, euh, des marqueurs et tout ce qui concerne la mercerie. Ensuite, le terme yarn, est difficile à traduire. C'est un terme qui veut dire le fil, mais pas forcément la laine, parce que la laine, c'est wool. Yarn, ça recouvre toutes les sortes de fibres, de fils, qu'on utilise pour tricoter ou pour faire du crochet. Il peut y avoir la laine, la laine de mouton, la, la, le mohair, l'alpaga, l'angora, le cachemire, le chameau, le coton, l'ortie, le yak, il y a des, des tas de sortes de fibres qui rentrent sous l'appellation yarn, Y-A-R-N. Du coup, quand on parle de yarn husband, qui est intraduisible, c'est un mari de laine, en fait, c'est un partenaire de vie qui vous soutient, et pas qui vous supporte, mais qui vous soutient dans votre passion pour le tricot. C'est lui qui va faire avec vous des achats de laine ou aller avec vous à des festivals ou vous servir de mannequin ou vous conseiller sur les couleurs ou sur les textures, vous aider à prendre vos mesures. Ou vous savez, le yarn husband, il fait ça aussi très bien, c'est-à-dire qu'il prend les chevaux dans ses mains et vous embobinez votre pelote grâce à lui. Voilà pour le yarn husband. Par ailleurs, yarn est utilisé aussi dans une expression très rigolote qui s'appelle « to play yarn chicken », jouer à la poule de laine. Intraduisible, « to play yarn chicken », ça veut dire essayer de tricoter jusqu'au bout un projet avec la laine qu'on a et pas plus, au risque de ne pas en avoir assez. « To play yarn chicken ». Je suis sûre que vous vous reconnaîtrez dans cette expression ça m'est arrivé souvent de ne pas savoir si j'allais pouvoir vraiment mettre, un pro, enfin, arriver à finir un projet avec la laine que j'avais. Euh, ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle les yarn addicts. Je ne pense pas en faire partie, ou en tout cas pas encore partie. C'est les gens qui sont passionnés de laine, complètement accros à la laine, qui ne peuvent pas s'empêcher d'en acheter quand ils en voient et qui se retrouvent avec un stash énorme. Un stash, c'est un stock, une réserve de laine. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle un yarn hoarder, H-O-A-R-D-E-R. To hoard, c'est entasser, accumuler. Un yarn hoarder, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'accumuler de la laine pour accumuler de la laine. Quelqu'un que ça rassure et qui en voudra toujours plus. Un yarn hoarder est très souvent un yarn addict. Ensuite, vous avez l'i-cord. L'i-cord, c'est le petit cordon ou la ganse autour d'un châle. Voilà un i-cord. Pourquoi i-cord Parce que i vient du mot idiot, c'est-à-dire idiot. Le i-cord est tellement simple à faire et pourtant je trouve tellement intelligent que la... Euh, Personne qui l'a désigné, qui l'a désigné sous ce nom, l'a appelé la corde idiote, l'idiot corde, donc I cord. Ensuite, vous avez, et ce sera le mot de la fin, le terme fingering. Pourquoi fingering Quand une laine est très fine, on l'appelle laine fingering. Pourquoi il y, a des, il y a des podcasts qui se sont beaucoup amusés du, laine, du, du terme « fingering pour la référence, euh, pour la référence sexuelle au doigt. En fait, ça n'a rien à voir. Il s'agit euh, d'une laine assez fine pour qu'on fasse avec un châle qui puisse passer à travers la bague, the ring, du doigt, finger, en cadeau de mariage dans l'anneau des mariés. Elle sera assez fine pour pouvoir passer dans l'anneau et ça détermine la finesse de la laine fingering. Voilà pour ce petit jargon anglais. Si ça vous plaît, dites-le moi, j'ai encore plein de choses à vous dire. Hum, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai bien raconté 
tout ce que j'avais à vous dire. Je sais que cette vidéo va être très longue. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la suite de mes aventures au tricot, je vous propose de vous abonner, de mettre des commentaires encourageants comme vous l'avez fait jusque-là. Ça me plaît beaucoup. Euh, vous retrouvez toutes... Euh, toutes les références de ce que je vous ai raconté sur ma page Ravelry. Et je vous dis donc à bientôt au prochain épisode. Bye bye, à bientôt sur Tricolibri.